ഗാർഡ് നമസ്കാരം ഞാൻ വി സുരേഷ് അസന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷൻ യൂണിറ്റ് മിഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ നമ്മളെ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കം പോകുന്നു അത് അരമണിക്കൂർ സമയമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ഇടയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന അതായത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അത്യാവശ്യം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് വകുപ്പുകൾ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വകുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമേ സമയം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ വകുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ആക്ടുകളാണ് എം ആർ ഡി പി ആക്ട് അബ്കാരി ആക്ട് ആൻഡ് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് അതിൽ എം ആർ ഡി പി ആക്ട് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി വർഷപ്പെട്ടു അബ്കാരി ആക്ടും ഏകദേശം അതിൻ്റെ പ്രസക്തി വർഷപ്പെട്ടു കാരണം മേജർ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സ്പിരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാരായ പോലുള്ള കോൺട്രബാൻഡിൻ്റെ കേസുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പകരം ഫോർ ലിക്കർ കേസുകളാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്കാരി ആക്ടിൻ്റെ പ്രസക്തി ഏകദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളരെയേറെ സമൂഹത്തിൽ എൻ ഡി പി എസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വളരെയേറെ കൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മളെ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ നാലും അഞ്ചും കേസുകൾ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളിൽ ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ഡി പി എസ് കേസുകളിൽ മറ്റ് നിയമങ്ങളെക്കാലും അതായത് അബ്കാരി ആക്ടിനെക്കാലും എം എൻ ഡി പി ആക്ടിനെക്കാലും എൻ ഡി പി എസ് കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തവും എന്ന വളരെ സങ്കീർണവുമായൊരു നിയമമാണ് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നു അതിൽ കുറേ നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട വകുപ്പുകൾ പറയുന്നു ഈ വകുപ്പുകൾ പാലിക്കാതെ കേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കേസിനെ വളരെ നിർണായകമായി അതായത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും കേസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും പ്രതി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്താണ് നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട വകുപ്പുകൾ എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നാല് വകുപ്പുകൾ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിലെ നാല് വകുപ്പുകളാണ് നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട വകുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് ഒരു പ്രയർ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഈ ആക്ടിലെ ഈ പറയുന്ന നാല് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന നാല് മാൻഡേറ്ററി സെക്ഷനിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെടു കേസ് കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമമാണ് അതിന് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു വേൾഡ് ഫോർട്ടി ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ സബ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഫോർട്ടി ടുവിൽ സബ് സെക്ഷൻ ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈ നാല് സെക്ഷനാണ് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോടതിയിൽ നിന്നും പ്രതിയെ വിട്ടയക്കാൻ വിട്ടയക്കും അത് മാൻഡേറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർട്ടി ടുവിൽ പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ആക്ട് കേന്ദ്ര നിയമമാണ് അതിനകത്ത് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് കസ്റ്റംസ് ഡി ആർ ഐ അതുപോലെ പിന്നെ എൻ സി ബി നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾക്ക് എൻ ഡി പി എസ് കേസ് ഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പോലീസ് എക്സൈസ് റവന്യൂ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അതിനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് അതാത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പോലീസിനും എക്സൈസിനും മാത്രമാണ് എൻ ഡി പി എസ് കേസിനെ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂ
ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം ഇനി മറ്റ് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇല്ല എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇല്ല അവിടെ ചാർജ് ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ കോപ്പി കൊടുക്കാവുന്നു ഈ ടൈം വയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വളരെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം തൊട്ടടുത്ത മേലും ദിവസമായ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കോടതി ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതായത് മൂന്നാം ദിവസം വരും ഇപ്പം ഇരുപത് ഇരുപത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് അതായത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ എട്ട് പത്തിന് രാവിലെ എട്ട് പത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രാവിലെ എട്ട് പത്തിനകമുള്ള ഒരു സമയം വെച്ച് ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സുപ്രീരിയർ ഓഫീസർ ഇൻഷ്യൽ ചെയ്ത് ഒപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പിട്ട് ആ ടൈമും ഡേറ്റും വെച്ച് റിസീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനോളം ഇദ്ദേഹം കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സമയം വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ റൈറ്റിങ്ങും അത് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്ന ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഈ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാൻഡേറ്ററി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ആ ഒരു അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സെർച്ച് കേസുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ സെക്ഷൻ ആണ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് കേസുകളെ മാത്രം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്കും ഫിഫ്റ്റി സെവനിലേക്കും പോകണതിന് അകം അതിനിടയിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീയും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് കേസ് കണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് കേസ് കണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന അടക്കമുള്ള യാതൊരു പിന്നെ ഫോർട്ടി ടു പ്രകാരമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ റൈറ്റിങ്ങോ അത് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ അയച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല പബ്ലിക് പ്ലേസിലെ ഡിറ്റക്ഷൻ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടി പറയുന്നത് അത് ഫോർട്ടി ടു അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വേണമെങ്കിലും നടത്താറാണ് ഫോർട്ടി ടുവിൽ പറയുന്നതോടെ പ്യൂൺ ശിവായ് കോൺസ്റ്റബിൾ തുടങ്ങിയതിന് മേലോട്ട് റാങ്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നടത്താൻ പാടുള്ളു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ അത് ഏതൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് നോട്ടി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ത്രീ പറയുന്നത് അത് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യൂൺ ശിവായിക്കും കോൺസ്റ്റബിളും വേണമെങ്കിലും പബ്ലിക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കേസ് കണ്ടെടുക്കാം എന്നാണ് അത് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേക നോട്ടിഫൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് എക്സൈസിലെ പോലീസിലെ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വേണമെങ്കിലും എൻ ഡി പി എസ് കേസുകൾ ഫോർട്ടി ത്രീ അനുസരിച്ച് പബ്ലിക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കണ്ടെടുക്കാം അപ്പൊ പബ്ലിക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കേസ് കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ആ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് കേസ് കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതൊന്നും തയ്യാറാക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കേസ് ഫോറസ്റ്റ് കേസിൽ രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് രാവിലെ പെട്രോൾ കൂട്ടി അവർ പോയ വഴിക്ക് ഒരുത്തര സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നടന്നു അപ്പൊ അവന്റെ ദേവം ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി അവന്റെ ഷർട്ട് അഴിച്ചു നോക്കി അവർ രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് ദേഹത്ത് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഷർട്ട് ഇട്ടേ അപ്പൊ ഉടനെ ഇത് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ വയലൻസ് മുഖാന്തരം വിളിച്ചു അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്തു ഈ കോണ്ടമാൻ സീസ് ചെയ്തു ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഓഫീസിൽ പോയി എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തി കോടതി ചാർജ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ കേസിന്റെ ട്രയൽ വന്നു ട്രയൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹം ചീഫ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചറോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഗാർഡ്സ് പോയി ഇയാളെ ഒരാളെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്തു എൻ്റെ കക്ഷിയെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്തു അയാളെ ദേഹത്ത് കഞ്ചാവുണ്ട് എന്ന് വിവരം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അവർ വയലൻസ് മുഖാന്തരം ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി വരും ഇൻഫർമേഷൻ ഏതെത്തിയാലും എഴുതിയെടുക്കണമെന്നാണ് ആക്ടി പറയുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന
ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ബോഡി എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അതൊന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഒരു ആളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങൾ ബോഡിയുടെ ഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേക ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാതെ ശരീരത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബോഡിയുടെ ഭാഗം അതായത് കാലിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഷൂ അത് നമ്മൾ വലിച്ചു കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെങ്ങാണ്ട് പോകാനും കൂടെ വന്നോളൂ അതിന് പ്രത്യേക ഫോഴ്സ് കൊടുക്കട്ട അതുപോലെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ് അത് തലയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങാണ്ട് പോകാനും അത് കൂടെ വന്നോളൂ പ്രത്യേക ഫോഴ്സ് കൊടുക്കട്ട എന്നാൽ കയ്യിൽ തൂക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബാഗ് ബോഡിയുടെ ഭാഗമല്ല കാരണം ആ ബാഗ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കയ്യിൽ തൂക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബാഗിൽ നിന്നാണ് ഈ കേസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നും ഇത് ബോഡിയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ് ഫോർട്ടി ത്രീ പ്രകാരം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് എൻ ഡി പി എസ് കേസുകൾ കണ്ടെടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അത് നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർമാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ പലരും അവരുടെ അബ്കാരി ആക്ട് പ്രകാരം പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർക്ക് പിന്നെ ഹൗസ് സെർച്ചിന് വരെയുള്ള അധികാരവും പെട്രോൾ ഡ്യൂട്ടികളുടെ അധികാരവും എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു പോലീസിന്റെ എച്ച് സി ക്ക് അതായത് തുല്യ റാങ്കിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിളിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അധികാരമാണ് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാർ പെട്രോൾ ഡ്യൂട്ടി പോകാറുണ്ട് അവരൊക്കെ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാം പബ്ലിക് പ്ലേസിലെ കേസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ കണ്ടെടുക്കണം അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പബ്ലിക് പ്ലേസിലെ കേസ് ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ അത് പെട്രോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകും പെട്രോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര വഴിയാണ് പോകണമെന്ന് പറയും കൊട്ടാരക്കര റേഞ്ച് റേഞ്ചിലെ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർ പെട്രോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകും പെട്രോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി കൊട്ടാരക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വലത് കയ്യിൽ ഒരു ബാഗും തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്ന നിന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കും നമുക്ക് സംശയം തോന്നി അവനെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു തടഞ്ഞ് നിർത്തി ഇവിടെയാണ് ചില വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് തടഞ്ഞു നിർത്തി അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബാഗ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു വാങ്ങി അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കഞ്ചാവാണ് കഞ്ചാവാണെന്ന് കാണുന്ന നിമിഷം മാത്രമേ അവിടെ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് തരുന്നുള്ളൂ കാര്യം പ്രയർ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഞ്ചാവാണെന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോഴേ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് വരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അവരോട് അവൻ്റെ ദേഹ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അധികാരം പറയണം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആ ആ അധികാരം പറയണം ആ അധികാരം പറയാൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഓഫീസർക്ക് അധികാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർ ഓതറൈസ്ഡ് ഓഫീസറായ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ അധികാരം അതായത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി സെർച്ചിനുള്ള അധികാരം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നു ഇനി ഈ കേസ് പക്ഷെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർക്ക് ഡിപ്റ്റക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ അതായത് ഒരു പ്രയർ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കേസുകൾക്കും എല്ലാ കേസുകളിലും സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊരാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ അവരുടെ ബോഡി സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്രകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അധികാരം പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർ കൊടുത്ത് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻ്റെ ഒരാളെ കാണുന്നു അയാൾ ചില പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രമിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ അയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അയാളെ ദേഹ പരിശോധന സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് അനുസരിച്ച് നടത്തും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ അയാളെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ബാഗ് മേടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കഞ്ചാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ കേസ് ഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു നിയമം അവസരമില്ല അത് സുപ്രീം കോടതി ഫഹോദ് ഫായി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ മൂന്നാർപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്രകാരം ഒരു ബോഡി സെർച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ
കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് മാറ്റി ആ അവകാശം അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ പ്രതി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നു അല്ല അത് എനിക്ക് ഗസറ്റ് ഓഫീസർ വേണ്ട സാർ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിന് പലരും നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം നോട്ടീസ് രേഖാമൂലം അവരെ കൊടുക്കണമെന്ന് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ വാക്കാൽ പറയണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നു അപ്പൊ അതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സബ്സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് അതിലെ വനിതയാണെങ്കിൽ ഈ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വനിതയാണെങ്കിൽ ഒരു വനിതയെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ സെക്ഷൻ ഈ ഫിഫ്റ്റിയിൽ സബ്സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അയാളോട് നമ്മൾ ഈ അവകാശം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഗസറ്റ് ഓഫീസർ വേണമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈസ്റ്റേറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മളപ്പോൾ പറയുന്നു മൈസ്റ്റേറ്റോ ഗസറ്റ് ഓഫീസറെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാലതാമസത്തിനിടയിൽ ഈ തൊണ്ടി സാധനം മറവ് ചെയ്യാനോ പ്രതി രക്ഷപ്പെടാനോ സാധ്യതയുള്ളത് ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് അനുസരിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ കാര്യം മാസം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമ്പത് അമ്പതിലാറ് പ്രകാരം ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനോ മേലും ദിവസനെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും അമ്പതിൽ ഒന്ന് പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന സെർച്ചുകൾക്കും അമ്പതിലാറ് പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിക്കും കോൺട്രഡിക്ടറിയാണ് അമ്പതിലഞ്ച് പ്രകാരം ആ ഒരു റീസൺ അതായത് ലാൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അനിവാര്യമായ ഒരു സെർച്ച് സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സെർച്ചിന്റെ കാര്യം മാസറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്പതിലഞ്ച് പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന സെർച്ചുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അമ്പതിലാറ് പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട് അയക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അമ്പതിലൊന്ന് പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന സെർച്ചുകൾക്ക് അമ്പതിലാറ് പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് അയക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആവും അത് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പല ഓഫീസുകളിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു അതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മാൻഡേറ്ററിയാണ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേസ് എടുത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സുപ്രീം ഓഫീസർക്ക് ആ കേസിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നത് അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് ചാൻസ് റിക്കവറി കേസുകളിലും എല്ലാ കേസുകളിലും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ആ ഇത് ഈ നാല് മാൻഡേറ്ററി സെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രതിയുടെ കൺഫെഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് കൺഫെഷൻ അഡ്മിസിബിൾ ആണെന്ന് രാം സിംഗ് വേഴ്സസ് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് നർക്കോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺഫെഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പാകെ ഒരു പ്രതി കൊടുക്കുന്ന കൺഫെഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്മിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അറുപത്തേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് അമ്പത്തി ഒന്ന് എ പ്രകാരം സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിയിരിക്കണം പക്ഷേ പോലീസിന് അധികാരമില്ല പോലീസിന് സൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ പോലീസ് പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ മുമ്പാകെ കൊടുക്കുന്ന കുറ്റസമ്മതം വഴി അഡ്മിസിബിൾ അല്ല അഡ്മിസിബിൾ അല്ല മാത്രമല്ല പോലീസ് എൻ ഡി പി എസ് കേസുകളിൽ സി ആർ പി സി വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ സി ആർ പി സി പ്രകാരം കുറ്റപത്രമാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എക്സൈസും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് എ ഒൻ ഡി പ്രകാരം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റേ ഫയൽ ചെയ്യാവൂ എന്നും പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷനും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റേ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുമ്പായ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മുമ്പാകെ ഒരു പ്രതി തരുന്ന കൺഫെറൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഡ്മിസിബിൾ ആണ് അത് പല കോടതികളും അത് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല കോടതികളും അത് അഡ്മിസിബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതാണ്
वाले कुछ बोलना है, एक प्रायर इनफॉरमेशन ना डिसाइड करना है कि ये पढ़ाई दे ना सेक्शन में पानी कड़ों बोलेंगे, आदम, नमक, नमले, इन्दर तेज़ ने रात्रि वहाँ ना बच्चों वाले वाले तेज़ ने इन्ना देखने ने इन्ना देख लेके वहाँ ना मिलेगी, कई आर्ट्स तो दर्ता हुए, तो अपने चेसी तो हुए, ये वहाँ ना पट्टा दर्दी, वहाँ ना लोड़ा वाले पट्टा दर्दी, डोर वाले दर्दी, यार ये वोड़ा भाव की दर्दी, तो अपने ताला दिया दर्दी, आवर वाले वहाँ ना तेल, उस दिन ना कई आर्ट्स तो दर्ता Betapa boleh jadi, kalau tuh macam ni, marah orang itu tiada benda. Agaknya kalau, bahagian itu lulus, kanjau orang naik orang yang orang betapa boleh itu, betapa ada boleh itu yang ni kerja, itu mesti tarik itu mana. Kalau, ah information ini kerja ni dah, ada banyak juga orang yang curi dah, nama kita bandar orang, nama kita forty two lagi tu. Ada ada orang tuh marah orang itu tiada benda macam ni, nama kita ni, bahagian macam ni, macam ni dikiri dan cakap ni dikiri, ada orang tuh dorong dorong, dorong dorong, kanjau orang tuh boti berdu. Ah, apa yang terjadi pasca? Kanjau orang itu mukti pada itu, dimisah muda, bahagia na tanah beri kerbau kerbau, matra beri, nama le NDP sahaja beri kerja, nak dengar. Apa? Yang lain, nama le cinti ke dalam kerja itu orang je, 42 ni dah, dah, cegah ni, ah, itu orang je, safety case ni tu matra mana bawa dengan, aduh matra mana, aduh itu prior information je, ada sahaja ni dalam hati yang mem, matra mana dalam cegah. Prior information ada sahaja ni dalam hati yang mem, matra mana, ah, tanah beri kerbau kerbau, pahli kerja, ada yang lain, semua case ni tu, nama le itu orang tanah beri kerbau kerbau, pahli kerja, yang mana lah orang itu, ah, information ada sahaja ni tu, cegah mem, matra mana, ah, tanah beri kerbau kerbau, pahli kerja. Pine orang orang tu orang itu, nama kita wahana sama tu cerita hari ni. NPS case ni, pilih cerita itu wahana. Ada itu, pati mohon yang rendah itu pada hari ni, ini NPS act ni aman betul. Ada itu, dia tu NPS act ni ambat rendah dia tu pernah jadi section. Ada tu pernah itu disposal of tundi act tu sah. Ada itu tundi act tu pilih cerita itu sah orang ni. Ah, majistrat tu pon dah inventory sertifikat jadi tu selesa. Ah, tuh ni sahaja ni dispose ni apa? Adi cara mana? Ambat rendah ni pergerakan kita ni. Ada yang tu, nama la apkari action. Ambat tu pun ni section pergerakan mana? Ah, mana ni kita boleh ni ni form. Ambat tu pun ni pergerakan mana? Ada yang tu ni apa? Ambat rendah ni pergerakan mana? Adi cara mana? Tuh ni pis action. Tuh ni pis action orang ni cara mana? Ini tuh ni dispose ni. Adi tu tu kopi itu mana? Apkari action. Ah, pinjat ini ambat tu ni apa? Mana mana mana? Yang macam mana? Yang ada ini ambat itu dia pernah ada bola. Aduh, pati, mungkin orang dah itu pernah ada. Adil ini, ah, jangan tundi artikel sini jangan kuota tu. Convenience sini orang upeti. Jadi, ada convenience sini, nama le, kuota dia orang konfiskasi ni, ni ada dia orang dia orang kuota tu. Konfiskasi orang dia orang kuota dia orang kuota tu. Pasca, orang dah itu pernah ada, aman pun tu pernah ada. Ini convenience sini. Nampak kandil semula, nanti dispose ia mula, ada lu urut perit. Apa dispose ia, nampol cian dah gaya itu orang itu, urut inventory saya raki, nampol dua malam perta kuar di. Ada tu mungkin option orang barai. Kunci inventory certificate, alang itu photograph itu urut, nampol kasih certificate, alang itu perasan dia dia sambil. Ada bahagian sambil dia perasan dia dia sambil, ada perasan tiada tu, mati dua option nampol kita lagi dikau. Apa ada perkara inventory saya raki kuar di urut ke selesa, ah inventory. Bawaan ni, majistret itu bandar, ah, wahana perisod itu jasam, inman ni la, tarak tarak sertifikat, sertifikat ni jasam, ada sertifikat itu kopi, nama orang angin jasam, nama orang illa jilid kalau deputy exercise commissioner, assistant exercise commissioner, school CEM jasam, urut urut disposal committee, dua bilik jasam, ini disposal committee Mumbai, ini, ah, ini, ah, ini inventory sertifikat urut perlu ada report, ah, anda semua biasa orang angin kalau, ini ada istana kat sini, deputy exercise commissioner ni, ini wahana ni lelak jasam, ada orang apa ada orang dah itu pada hari lepas mandi tu mandang kita boleh ibam pada itu ada itu mana mana itu mana pada office itu ada cia ini mandi sertifikat cia tu ni kari orang ada orang mana beri kerja orang itu hari lepas mandi dah ini kerja ni itu orang apa ada itu hari ini dia tu orang cia orang 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 itu orang orang pada hari orang ni kari orang ni dia sertifikat orang ni exercise ini case kat mana kita ni investigasi macam tu kita biasa sama tu kita biasa sama tu Bicu mana yang ada orang mana ini perdi ini, apa ni adat tapi tidak perdi, apa ni ada macam sahaja yang kita orang asal kita fikir siapa orang ni, itu macam orang asal pun ada juga, itu ada itu agnes tu biasa ni, ni ada pertama ada yang ada macam orang asal pun orang tu tidak mana, ini orang mana, ni ada ada arwah terkait, mudah arwah terkait satu orang la, seksual orang tu beri tu, orang la, ni semua macam ni jangan orang, itu commercial quantity case ni cuma terma, cia kiri orang, commercial quantity case ni involved ada perdi ni, arah sini cia ni tu, di pasal tu, arah tu asal pun orang tu. Arus tu jadi lekiri, aru arus pun pinot de, ayah ada arus, caya ada, ayah ada adat tak bentuk kalau, arus itu jadi sah bar jenggam apa bentuk kalau, adat tak bentuk kalau arah ke arah mana, arah mana tu biru beri kau tu, ni biasa ni, aduh pelajar arah, awal ni yang lain, awal arus itu jadi sah bar jenggam apa bentuk kalau, lah, aneh suku, sering freezy aku tu, 
ആ ഫ്രീ ചെയ്ത അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റവന്യൂ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെമി ജുഡീഷ്യൽ അധികാരമുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സംബന്ധിച്ച ഒരു പേപ്പറുകളും നമ്മൾ കോടതി ഹാജരാക്കിയാലും അതെല്ലാം ഈ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഹാജരാക്കിയാൽ മതി ആ ഫ്രീസിങ് ഓർഡറിന് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കൺഫർമേഷൻ തരും അതിനകത്ത് ബഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് പ്രതിയുടെ ലൈബ്രറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മയക്ക് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് മയക്ക് വരുന്ന വ്യാപാരത്തിലൂടെയാണ് ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ആർജിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി മുമ്പ് തെളിയിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഈ പ്രതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി വിട്ടുകൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദ്രവമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ നമ്മളെ ആ ഫ്രീസിങ് ഓർഡറിന് കൺഫർമേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കേസ് കോടതി പ്രതിയെ കൺവിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മൊത്തം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കും അത് ലേലം ചെയ്തിരിക്കും അവർ ആക്ടിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചു ഇത് വളരെയേറെ എല്ലാ ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രതി പ്രതി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ വളരെയേറെ ഇപ്പം അത് അമ്പത്തേഴ് ഈ പുതിയ അമൻമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അമൻമെൻറ്റിൽ അമ്പത്തേഴ് ഏതും പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണമെന്നും ഈ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിൽ പുതിയ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നടത്തിയിരിക്കണമെന്നും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിൽ നടത്തിയെന്നും നടത്തിയതിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല എങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് ഈ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും അമ്പത്തേഴ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു സെക്ഷനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആ രീതിയിലൊരു അന്വേഷണം ആ എൻ ഡി പി എസ് കേസുകളിൽ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് വളരെയേറെ പിന്നെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്താണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നടപടിക്രമമാണ് അത് അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഈ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ നോക്കി എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ പേര് ദിവസന്മാർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ എക്സൈസ് ഗവൺമെൻറ്റിനായ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഇ എസ് എസ് തീർത്ഥ ഷാഫു സാറ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദ